carbonyl imitated uh, okay, you had primary alcohols turning into aldehydes turning into carboxylic acid it tolerates the agent oxidation due to cr2 o7 wagera bhi first is safe रिडक्शन And yes, वापस रिडक्शन ठीक है ये सारा टॉलरेंस रिएजेंट कलर चेंजेस एक्सेट्रा के अल्फा कार्बन जो है ना द अल्कोहल विल टर्न इनटू एल्डिहाइड विल टर्न इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड वुड गो बैक एल्डिहाइड एंड वुड टर्न बैक एंड कीटोन्स वाज द सेम एंड देन यू हैड वन रिएक्शन व्हिच वाज मतलब इस चेन के अंदर देयर वाज वन रिएक्शन व्हिच वाज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का भी ना वी डिड मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और वो यहां पे था अ कि उसमें ना एचएन ऐड हो जाता है तो ये नहीं बेस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हमने किया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ये मैं तो दोबारा से कर लेता हूं आई जस्ट क्विकली डू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ठीक है तो इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यू हैड दिस थिंग कि सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ एलिट एंड कीटोन्स सो जस्ट very quickly remember to print out this sheet theek hai iske andar balki so idhar main kar deta hu aise nucleophilic addition theek hai what are this is already given in this chart over here ke if you so if you have a look at this chart this is what happens ke ke cyano hydrins are produced uh, during nucleophilic addition Okay, you you're going to have uh, what you're going to have is you're going to have uh, an aldehyde or ketone serial bond O, and that C would turn into OH and CN, and OH and CN will get attached to it. Usko kehte nucleophilic addition, uh, HCN and NACN catalyst is required for this, and this is the overall reaction that's going to happen. So whenever you have uh, carbonyl compounds, any carbonyl compounds, ठीक है, any carbonyl compound it will turn into acha and you're going to add ethene plus nacn is the catalyst so you're going to get a cyano hydrin then what that means is given if you have a carbonyl compound whether it's an aldehyde or a ketone this same carbon atom this one over here theek hai that one will turn into a cyanohydrin what's a cyanohydrin ki you're going to have wo jo alpha carbon hai na that will turn into oh and cn will get attached to it uh it's you know nacn catalyst chahiye so if i do any skeletal formulas theek hai and there's a there's a double bond somewhere and there's an oxygen attached to it so here's a skeletal formula and uh, it's a it's obviously a ketone so what will happen to it is when this when it undergoes this reaction to uska jo oxygen hai na that will that will go away theek hai and in its place specifically this carbon atom theek hai in its place there's going to be and oh attached and a cn attached theek hai that's what the reaction is and that is what a cyanohydrin is theek hai ye ek reaction hai and they're going to ask you for the mechanism of this reaction theek hai the mechanism of the reaction is also given in the in the sheet over here but i'll i'll draw the mechanism quickly okay the mechanism is this okay what happens is okay if i have an aldehyde let's say an aldehyde so that means there's a double bond o and there is an h 
अब इसमें वॉट हैपन इज कि द कार्बन इज पोलर इट्स कॉट अ स्लाइट पॉजिटिव चार्ज एंड द ऑक्सीजन हैज अ स्लाइट नेगेटिव चार्ज इट्स ऑलरेडी पोलर तो एच सी एन एंड एन एस सी एन इज एडेड तो सी एन माइनस वन न्यूक्लियोफाइल इज प्रेजेंट सो द सी एन माइनस वन न्यूक्लियोफाइल गेट्स अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव कार्बन आइटम ओवे है सो दिस हैपन्स टू बी योर सो दिस हैपन्स टू बी योर न्यूक्लियोफाइल तो इट गेट्स अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव कार्बन एंड वेन दिस सी एन माइनस वन अप्रोचेज दिस कार्बन तो द इलेक्ट्रॉन ओवे है दे गेट रिपेल्ड so as a result what happens is this is the molecule that is created ki you've got uh, you've got r c h the cn comes from the bottom and attaches to the carbon atom and the double bonded electrons they get repelled and they accumulate on the on the top over here theek hai so this is what's happening ki cn minus 1 is coming in it's attaching to the carbon which is already positive and uh, baki electrons you know they're getting repelled because of the negative charge over here so they get pushed upwards aur agle step pe kya hota hai ki agle step mein the oh comes in so the h plus 1 comes in and the h plus 1 comes in and joins with this with this carbon atom and that's it that's your cyanohydrin now ki wo jo carbon bana hua tha na pehle aldehyde that now has a cn that is attached at the bottom and now it's got an oh that's attached on the top so it those steps and theek hai so it's a two step reaction with an intermediate in the middle so there is step 1 and there is step number Two and this one is your this one is your intermediate. ठीक है तो ये पूरा प्रोसेस हो रहा है कि और ये इधर भी केवल है ठीक है it's given in this इसके जो अगले पेजेस हैं ना उसमें next is that is exactly this mechanism के nucleophilic addition of carbonyl compounds के Cn minus one comes in everything एक एक arrow इसी तरह होना चाहिए ठीक है there should be Absolutely no difference. Cn minus one, ये इसके nucleophile के दो electrons, ठीक है वो carbon positive के साथ attract हो रहे हैं and the oxygen electrons are getting repelled. So every single thing has to be exactly, exactly the same. And intermediate is formed. तो O minus one है वो फिर इस पर्सन को जाके attract कर लेता है. So H plus one and Cn, this is the catalyst. ठीक है ये clear है? और एक सर वो क्वेश्चन है हाँ सर वो एनएससीएन और एचसीएन कलेक्टिवली लाइक कैटलिस्ट है नहीं एनएससीएन कैटलिस्ट है एनएससीएन इस डी कैटलिस्ट एचसीएन इस डी रिएजेंट ठीक है क्योंकि इस रिएक्शन को ना सीएनआईएन्स चाहिए ना तो वो फिर सीएनआईएन्स बढ़ाने के लिए ना क्योंकि सीएनआईएन्स कम पड़ जाते हैं तो वो सी एन आइन चाहिए तो वो शुरू में फॉर्म कैटलिस्ट आते हैं क्योंकि उससे स्पीड अप होता है रिएक्शन क्लियर है तो आप पेपर कर लेते हैं क्या ठीक है रिजवानी क्लियर है अच्छा ऑर्गेनिक क्वेश्चन से अच्छा स्टार्टिंग विद दिस वन के लेट्स स्टार्ट विद दिस वन की यूफ कॉर्ड हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसमेंस आर देन ट्राइक्लोरो प्रोपेन सो रिमेम्बर द क्वेश्चन इज अबाउट ठीक है द क्वेश्चन इज स्पेसिफिकली अबाउट स्ट्रक्चरल आइसमेंस तो so you have to be careful because structural isomers are question hai. so it's c3 h5 cl3 so c carbon atoms or five so that is one you say three cls 
एंड देर आर फाइव एच एस तो ये बाकी दीज आर दाइव एच एस ठीक है Uh, I'm not just to be quick. I'm not going to draw the hydrogen atoms. How can I arrange the three CLs? And remember, no stereoisomers, just structural isomers. So what could happen is, okay, there could be two CLs over here and one CL on the middle carbon atom, right? Or what could happen is, okay, there could be two CLs at the end and one CL on the carbon on the extreme left. Or what could happen is, okay, you could have uh, Two CLs in the middle, and one CL at the end. Or what can happen is you can have CLs at, on each one of the carbon atoms. Okay. Uh, so that's how much. That's uh, uh, five, six. Or can it be? Because all the combinations try to do. Can there be a sixth one? थ्री सी एल्स दो इधर एक इधर दो इधर एक इधर एक एक सारों पे दो मिडल में और एक इधर है ठीक है क्लियर है फाइव होंगे हाँ जी सर वो एक्सट्रीम लेफ्ट आपने टू सी एल्स ट्राई की वो ये वो चीज ये चीज होती ना वो एक्सट्रीम राइट पे एक्सट्रीम लेफ्ट पे एक ही चीज है एक्सट्रीम लेफ्ट पे दो सीएल्स डाल दो या फिर एक्सट्रीम राइट पे दो सीएल्स डाल दो इट्स बेसिकली द सेम थिंग ये दोनों सेम है ठीक okay. है तो मैंने वो एक्सट्रीम राइट right पे दो सीएल्स करके ना मैंने कॉम्बिनेशन बना लिए ठीक है अच्छा फिर है कि अगला वाला सैंपल ऑफ एल इज रिएक्टेड विद एन एक्सेस ऑफ हॉट कंसंट्रेटेड पोटेशियम एंड कंपाउंड एम इज प्रोड्यूस्ड व्हाट कुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड एल तो वो कह रहा है कि हॉट कंसंट्रेटेड एसिडिफाइड केमिनो4 के साथ रिएक्ट किया तो इनमें से ना किसी को रिएक्ट किया वो कह रहा है कि ये प्रोड्यूस हुआ राइट तो इनमें से किसको रिएक्ट करोगे तो ये प्रोड्यूस होगा दैट्स द क्वेश्चन और हॉट कॉन्सेंट्रेटेड केमिन ऑफ फोर अच्छा तो ये अल्किस की ऑक्सीडेशन है अगर इफ आई जस्ट टेक आउट द सेम चार्ट उसमें अल्किस की ये जो रिविजन चार्ट है इसमें वेर इज ये वो अल्किस की ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन है क्या कि हॉट कॉन्सेंट्रेटेड केमिन ऑफ फोर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन डबल बॉन्ड टूटेगा डबल बॉन्ड टूटने के बाद इफ द कार्बन हैज नो कार्बन चेंज इट्स गोइंग टू टर्न इन टू कार्बन डाइसरेज टू इफ इट्स गॉट वन कार्बन चेंज it's going to turn into a carboxylic acid if it's got two two carbon chains it's going to turn into a into a ketone theek hai to ye sara hai isme ab karna ye ki uh us pe question pe wapas aa jao to kya hoga double bond isko agar main dobara draw karu uh, the first one हमने क्या पढ़ा था कि किस तरह होती है ऑक्सीडेशन के आ, ये जो कार्बन आइटम है इन्हीं को कुछ होगा ठीक है डबल बॉन्ड वाले कार्बन आइटम्स डबल बॉन्ड को क्या होगा डबल बॉन्ड बीच में से कंप्लीटली टूट जाएगा इसका भी डबल बॉन्ड कंप्लीटली इट विल कंप्लीटली ब्रेक तो मतलब ये कार्बन आइटम ये कार्बन आइटम और एक ये कार्बन आइटम था ठीक है बीच में से डबल बॉन्ड चले गए तो अगर उसके साथ कोई भी कार्बन चेन है वो किसमें कन्वर्ट होगा ये वाला किसमें व्हाट विल इट गेट कन्वर्टेड इनटू कीटोन नहीं नहीं इफ इट हैज नो कार्बन चेंज वो किधर है उस शीट को साथ रखा करो उसको प्रिंट कर लो इफ इट्स गॉट नो कार्बन चेंज इट्स गोइंग टू टर्न इनटू शूट ऑफ द सिस्टम अगर उसके साथ दो कार्बन चेंज है तो वो फिर कीटोन बनेगा अगर उसके साथ uh, एक कार्बन चेन इट्स गोइंग टू टर्न इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड सो इफ यू गो बैक टू द क्वेश्चन तो दिस वन विल टर्न इनटू कार्बन डाइऑक्साइड इन H2O ये वाला किस पे टर्न होगा ये वाला इससे दो कार्बन चेन है कीटोन ठीक है ये वाला कीटोन में टर्न हो जाएगा ठीक है इट्स गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू अ अच्छा व्हाट अबाउट दिस वन वन कार्बन चेन One carbon chain kis pe convert hota hai? It turns into a carboxylic. 
and this one is again two carbon chains so it's going to get converted into a into a ketone right clear yes sir acha ab issue ye ke kya ye molecule aur ye molecule exactly same hai ke nahi hai to usko ab follow follow karna padega ek ek cheez uski so let's say ye pehla carbon atom hai this is the first carbon atom right exactly same second carbon atom pe there's a ketone ठीक है सो यहाँ पे भी सेकंड कार्बन आइटम पे देर्स दिस इज की टून देन देर्स अ थर्ड फोर्थ और फिफ्थ के ऊपर जाके ब्रांच हो रहा है तो देर्स अ थर्ड फोर्थ और फिफ्थ के ऊपर जहाँ जाके देर इज अ देर इज अ ब्रांच तो यहाँ तक सिमिलर है फाइव पहले फाइव कार्बन आइटम्स बिल्कुल सेम है अच्छा फिफ्थ के ऊपर ना के लेट से सात वाले पे अगर मैं इसको सिक्स कह देता हूँ तो देर इज अनदर की टोन तो देर इज अ की टोन ऑन द सिक्स वन ठीक है फिर सेवन जो है ना दैट्स जस्ट वो खाली एंड हो रहा है वहां पे तो यहाँ पे भी सेवन पे खाली एंड हो रहा है इसको मैं लेबल दे देता हूँ एट्थ दूसरी डायरेक्शन में जाओ फिफ्थ से ना दूसरी डायरेक्शन में फिफ्थ से एट्थ तो ये हो गया तो अभी तक सिमिलर है और फिर वो नाइन्थ जो है ना दैट्स का बॉक्स लेकर आज से तो नाइन्थ इज तो इसका मतलब है ये दोनों मॉलिक्यूल जो है ना दर एग्जैक्टली द सेम क्योंकि अगर मैं एक एंड से फॉलो करना शुरू करूँ एवरी थिंग ठीक है वो टेढ़ा मेढ़ा होकर ड्रॉ हुआ है बट इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग ये पहला कार्बन पहला कार्बन दूसरा कार्बन दूसरा इसका कार्बन तीसरा चौथा पांचवा तीसरा चौथा पांचवा पांचवे में ब्रांच है उसके साथ एक कीटोन है फिर एक और कार्बन है कीटोन है एक और कार्बन है दूसरी डायरेक्शन में जाओ तो एट्थ है फिर का बॉक्स लेकर आ सर है यहाँ पे भी एट्थ है फिर का बॉक्स लेकर आ सर है सो एवरी थिंग एग्जैक्टली इज द सेम तो दैट मीन्स ए इज करेक्ट इज दैट क्लियर और हमें पता लग गया वैसे ए इज दी आंसर uh like we'll just uh try and do more questions okay let's try doing this one kiska kya hoga ke to there's a double bond on this side there's uh to double bond ne toot jana hai to usko hum tod dete hain इसका डबल बॉन्ड गया इधर भी डबल बॉन्ड गया और डबल बॉन्ड वाले जो काबर है ना उन्हीं को बेसिकली उसी में चेंजेस करनी है तो वन कार्बन चेन वन कार्बन चेन टर्न्स इनटू का बॉक्स लाइक एसिड राइट टू कार्बन चेन्स टर्न्स इनटू कीटोन वन कार्बन चेन टर्न्स इनटू one carbon chain this one also turns into carboxylic acid theek hai uh ye clearly different hai kyunki ki wo waisi nazar aa raha hai ki wo different hai kyunki uske andar sirf ek carbon hai ha ji sir aap identify kar sakte ho ki ye ketone hai carboxylic hai samne nazar aa raha hai skeletal form mein do carbon chains kis pe convert hota hai सर वो कीटोन में कन्वर्ट हो तो नजर आ रहा है लेकिन स्केलेटल फॉर्मूला के अंदर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसमें सामने नजर आ रहा है दो कार्बन चेंज ये एक ये इसका कितनी कार्बन चेंज है एक ही है ना यस सर मतलब स्केलेटल फॉर्मूला होता ही कार्बन चेंज है ना इसका कितनी कार्बन चेंज है एक ही है ना यस वो ये अगला कर लो कि अगले अगला वाला कर लो कि इसके साथ आ... अच्छा ये तो क्लियर है कि ये जो मॉलिक्यूल बना है दिस इज नॉट दिस क्योंकि इसके अंदर दो कीटोन है और एक कार्बॉक्स लेकर आसर है इसके अंदर एक इसके अंदर ये भी कार्बॉक्स लेकर आसर है ये भी दिस टू कार्बॉक्स लेकर आसर सो ऑब्वियसली दिस टू आर दिस टू आर डिफरेंट ठीक है ये आखिरी भी कर लेते हैं कि आई हैव गॉट दिस मॉलिक्यूल इट्स गॉट अ डबल बॉन्ड ये फिर साथ ये ये अच्छा ये चीज और ये चीज तो डबल बॉन्ड तोड़ देने स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन में डबल बॉन्ड कम्प्लीटली टूटता है ठीक है दूसरी में नहीं टूटता दूसरी में डायवल बनता है अच्छा तो अब जो भी होना है वो इन कार्बन आइटम का जो डबल बॉन्ड्स बना रहे थे ना इनके साथ चेंजेस आनी है बाकी को कुछ नहीं होना चाहिए ये जल्दी से बता दो इसके साथ कितनी कार्बन चेंज है एक ही है ना यस तो एक है तो वो किस में कन्वर्ट होगा कार्बोक्स का एसिड में इसके साथ भी एक है तो वो डबल बॉन्ड वो एच का बॉक्स लेकर आसेड इसके साथ भी एक ही है तो ये भी का बॉक्स लेकर आसेड राइट वो इसमें तो बल्कि चार का बॉक्स लेकर आसेड बन रहे 
یہ پھر ویسے ہی غلط ہے کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے اندر تو صرف ایک کا باکس لے کے آ سکتا ٹھیک ہے کلیئر ہے یہ اور اس کے اندر بھی مسئلہ ہوگا دو کا باکس لے کے آ سکتے بنیں گے اگر اس کا کریں نا جلدی سے کہ ڈبل بانڈ تو ڈبل بانڈ نے ٹوٹ جانا ہے تو وہ اچھا اور جو پیچھے کابن بچے ان کو ہائی لائٹ کر لیتے ہیں کہ یہ کابن ہے یہ کابن ہے یہاں پہ ڈبل بانڈ بن رہا تھا اور ان دو کے بیچ میں ڈبل بانڈ بن رہا تھا یہ والا تو کابن ایکسر ریسٹو بن گیا یہ والا ایک کابن چین بھی کاباکس نے کہا سیٹ اچھا میم ایک ایلیمنٹ نا اسپیڈ کا بھی ہے کیا آپ بیٹھ کے نا اس طرح میچ نہیں کر سکتے کیونکہ میچ کرنے میں بڑا ٹائم لگے گا یہ کیٹون ہوگا اور یہ والا نا کاربن ڈائی آکسائڈ اور تو بجائے اس کے میچ کو وہ نظر آ رہا ہے کہ اس کا ٹو کاباکس لکھا سیٹ سو اٹ کین نیور بی دس مالیکیول دس ون ہیز فور کاباکس لکھا سیٹ اور تھری آف تو اٹ کین نیور بی دس مال ٹھیک ہے اس دیکھ لیا اچھا یہ کیٹلیٹک کنورٹر یہ والا کر لیتے ہیں سٹرکچر سے آئس مز سٹرکچر اینڈ اسٹیریو شوڈ بوتھ بی کنسڈر وین آنسرنگ دس کوشچن از ہیٹڈ ود ان ایکسس آف ایتھنالک اینو ایچ ہاؤ مینی ڈفرنٹ ہائیڈرو کاربنز آر پروڈیوس ایتھنالک اینو ایچ ایک ہیلوجنو الکین وہی شیٹ نکالو کیا ہے ہیلوجنو الکین کا کون سا ریئیکشن تھا ایتھنالک اینو ایچ ہیلوجنو الکین ایتھنالک اینو ایچ میں ایلیمنیشن ہوتی تھی واپس الکین بن جاتا تھا وہ سی ایل یا جو بھی ہیلوجن ہے نا وہ ریموو ہو جاتا تھا and it will turn back into an alkene ye wala reaction hai theek hai to wo keh raha hai two bromopentane to what is two bromopentane two bromopentane is ke pentane is 5 two ke upar bromine hai aur ye baki sare h hai acha elimination reaction mein what happened was ke bromine ne to jaane hi jaana hai ساتھ والے سے نا ایج جائے گا وہ ساتھ والا ادھر بھی ہو سکتا ہے وہ ادھر بھی ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے ڈبل بانڈ جو ہے نا وہ ادھر بھی آئے گا آ سکتا ہے یا پھر وہ ان دو پوزیشنس پہ ڈبل بانڈ آ سکتا ہے تو یو گو گیٹ ٹو مولیکیولس ون آف دم وڈ بی دس ون دی ادر ون وڈ بی کہ ڈبل بانڈ یہاں پہ آ جائے اور یہ باقی سارے ایج ہیں ٹھیک ہے یہ کلیئر ٹھیک ہے اس کلیئر تو اب اگلا پارٹ ہے کہ تو کتنے مالیکولس بنے گا ڈبل بورڈ یہاں پہ آئے گا یا پھر یہاں پہ آئے گا تو کتنے مالیکولس ہو گئے ٹھیک ہے اس کا آنسر تھری ہے تھری اس لیے کیونکہ یہ والا جو ڈبل بورڈ ہے نا دس از آلسو میکنگ سس اینڈ ٹرانس اس کو دو کاؤنٹ کرنا ہے اس کی ایک سس ورژن ہوگی اور ایک اس کی ٹرانس ورژن ہوگی اس کی سس ٹرانس ورژن نہیں ہوگی کیونکہ دو ایچ ہیں ٹھیک ہے تو وہ سائڈ مطلب بانڈ کی ڈائریکشن چینج بھی ہو جانا وڈ اسٹل بی دا سیم تھنگ سو اینی ویز یہ دونوں جو ہیں یہ مطلب تھری مالیکیز ہوں گے کلیئر تھری والا سس ٹرانس کو الگ الگ کنسڈر کرنا ہے صحیح ہے اچھا یہ ہے وچ اسٹیٹمنٹ از کریکٹ دس از ہیلوجنو الکین جو ہے الکوہل میں کنورٹ ہو رہا ہے تو کس طرح کنورٹ ہوتا ہے ہیلوجنو الکین الکوہل میں تو ہیلوجنو الکین اگر میں الکوہل کو بھی پکچر میں لے ہوں نا کہاں گیا اچھا ہیلوجنو الکین الکوہل میں کس طرح کنورٹ ہوتا تھا او ایچ نیوکلیو فائل ہوتا تھا وہ جا کے سبسٹیوٹ کر دیتا تھا وہ یہ ریئیکشن تھا ایس این ون ایس این ٹو ریئیکشن تھا نیوکلیو فلک سبسٹیوشن کے ہیلوجنو الکین ہے تو واٹ وڈ ہیپن ایز کہ او ایچ مائنس ون آئے گا اور وہ سی ایل سائڈ پہ ہو جائے گا تو او ایچ آ کے جڑ جائے گا اور سی ایل ٹوٹ کے اینڈ اٹ وڈ ٹرن ان ٹو این الکوہل ٹھیک ہے وہ ٹریشی میں بھی یہی ہوتا تھا بٹ ٹریشی میں سی ایل پہلے ٹوٹ کے الگ ہو جاتا تھا اور او ایچ بعد میں آتا تھا تو لیکن میکنزم کا ادھر کوشچن نہیں ہے ادھر کوشچن سمپلی یہ ہو سکتا ہے کوشچن میکنزم کا بھی ہو 
But the question is, okay, halogenoalkane is turning into an alcohol. So which statement is correct? This is an elimination reaction. No, it's this is known as nucleophilic. Indeed. Okay, this is known as nucleophilic substitution. Okay. So this is that. Uh, this is a hydrolysis reaction. This is probably true. It it hydrolysis. I will just tick it. Let's see the last one. Let's see. This is a redox reaction. No, it's not a redox reaction because. Br minus one is here. Br minus one is so it's not a redox reaction. Uh, the reaction tends to produce via the SN one mechanism. No, it doesn't. ये कौन सा हैलोजन वाला क्या है? अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, it's CH three, CH two, और फिर CH two Br. Is this a primary or a secondary or a tertiary हैलोजन वाला? कौन सा वाला ये? प्राइमरी का मैकेजम कौन सा था प्राइमरी का जो मैकेजम था ठीक है दैट वॉज द प्राइमरी मैकेजम एस एन टू मैकेजम होता था जिसके अंदर उसकी वो रीजन भी थी काबो कैट एंड स्टेबिलिटी से उसका ताल्लुक था कि इट वॉज वेरी हार्ड फॉर सी एल टू गो वे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ऑफ द कार्बन वॉज वेरी लार्ज तो वो सीएल तभी जाता था जब वो एशाइंस आते थे तो एसएन टू मैकेनिज्म है सो दैट्स व्हाई सिंस इट्स अ प्राइमरी हैलोजन वाल केन और प्राइमरी का जो मैकेनिज्म होता है दैट्स एसएन टू तो एसएन वन मैकेनिज्म गलत है एसएन वन में होता था कि बीआर पहले टूटेगा और फिर कार्बोकार्टेन बनेगा और फिर वो एश आएगा सो इट इज अड्रोलिस रियक्शन रिमेम्बर मोस्ट रियक्शन विद वॉटर वे वॉटर gets added is a hydrolysis reaction so ha sir aap usko is tarah se identify karo ke br ke sath kitne h ya carbonyl groups attached hain and jo alkyl chain hai ha alpha ka br ke sath nahi alpha carbon br ke sath to ek hi attach hoga hamesha alpha carbon se decide karte hain ki is carbon ke sath kitne attached hain नहीं इस कार्बन से क्या क्या अटैच है टू एच और एक बी आर नहीं अल्काइल चेंज कितनी अटैच है सर एक ही अल्काइल चेंज है वो प्राइम नहीं है ना अल्काइल चेंज से आइडेंटिफाई करते हो आप अच्छा अगला बोलो विच विच प्रोडक्ट इज फॉर्म वेन सी मिसाइल पेंटेन वन सी फोर ट्रायल इज इन रिफ्लक्स तो बड़ा अजीब सा मॉलिक्यूल दिया हुआ है पेंटेन है हमें पता है फाइव कार्बन आइटम साइड फिर वो कह रहा है कि सी पे मिसाइल है तो सी पे ना मिसाइल है नहीं एक कार्बन आइटम सो वन सी फोर ट्रायल वन थ्री फोर ओ एच लगा हुआ है वन थ्री और क्या लिखा हुआ है फोर बी ना ठीक है तो ये मॉलिक्यूल है ये बाकी सारे एच है सर एक एच इसके साथ भी एच 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 एंड यू गॉट दीज एच आइटम्स ओवर हेयर एज वेल सो वो कह रहे कि इसको ऑक्सीडाइज उक्स, करना है मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा वाला जो है ये पहला वाला ओ एच प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शी है कौन सा ये ये अल्फा कार्बन कौन सा है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शी कितनी कार्बन सेकेंडरी होगा कितनी कार्बन चेंज अटैच है इसके साथ इससे कितने कार्बन अटैच है एक ही है ना एक ही सर तो प्राइमरी होगा ना ये वाला कौन सा दो कौन से तो एक ही है एक ही है एक ही है तीन है ना या सर थ्री तो ये वाला कौन सा है दिस इज टर्शी अजय वाला कौन सा ये कौन सा आल्कोहल है प्राइमरी सेकेंडरी सर टू टू कार्बन्स के साथ टेस्ट है तो ये सेकेंडरी है ठीक है अब आ जाओ कि वो रिफ्लक्स कर रहा है ना अब वो आ जाओ उस पर क्या बनता था उसका 
प्राइमरी ये वाला पार्ट प्राइमरी अल्कोहल जो है वो ऑक्साइज होके प्राइमरी अल्कोहल एल्डेहाइड बनता था और एल्डेहाइड फर्दर ऑक्साइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था यानी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा रिफ्लक्स वो अगर स्टॉप करना है तो डिस्टिल करना पड़ेगा रिफ्लक्स नहीं करना पड़ेगा ठीक है और सेकेंडरी जो है दैट टर्न्स इनटू अ कीटोन K2Cr2O7 टर्शी की ऑक्सीडेशन नहीं होती सो द टर्शी इज नेवर गोइंग टू गेट ऑक्सीडाइज तो बाद जो प्राइमरी जो है ना वो किस पे कार्बोक्सिलिक एसिड तो मैं इधर मॉलिक्यूल दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं ठीक है सेम वन कि ये इसी के ऊपर चेंजेस कर लेते हैं दिस विल टर्न इनटू जो प्राइमरी है ना दिस अल्फा कार्बन विल टर्न इनटू अ कार्बोक्सिलिक एसिड क्लियर है टर्शी और कुशी होना जो सेकेंडरी है ना दैट विल टर्न इनटू अ कीटोन तो इस कार्बन को ना टर्न इट इनटू अ कीटोन तो ये आपका मॉलिक्यूल है बाकी मैं ये स्ट्रॉग टर्शी को कुछ नहीं होगा अब अगला मसला जो है पहले तो हमने इसका नेमिंग अब ये क्वेश्चन में ना पहले तो नेमिंग हमने फिगर आउट की फिर उसको हमने ड्रॉ किया फिर हमने उसके आगे अप्लाई किया अब अगला मसला ये कि इनमें से कौन सा ही है अगला मसला दोबारा फॉर्मूले के ऊपर ही क्वेश्चन है ठीक है तो दैट्स द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई व्हिच वन इज दिस तो पहले तो एक एंड पे इस पहला कार्बन दैट्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ठीक है दिस वन इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड एज़ वेल दिस वन एक एक चीज मैच करते जाओ ठीक है उससे अगला क्या होगा उससे अगला जो कार्बन है दैट्स अ CH2 तो यहां पे आपके पास CH2 है इधर भी आपके पास यू हैव सी एच टू यहां पर भी सी एच टू है ये बीच में गलत हो चुका है ठीक है अच्छा उससे आगे क्या आता है उससे आगे फिर सी आता है थर्ड कार्बन सी विद ओ एच एंड सी एस टी तो आई नीड सी ये वाला ठीक है आई हेफ गॉट ए सी अच्छा लेकिन वो था ही पहले हम एलिमिनेट कर चुके हैं इसको छोड़ दो वो पहला वाला ठीक है सी विद सी एस टी एंड ओ एच तो ए ऑप्शन है बाकी ये वाला तो वैसे ही गलत हो गया था आ, ये सीओ सी एस टी आ रहा है जैसे मतलब कीटोन बना रहा है सीओ का मतलब कीटोन होता है सीटल बॉन्डो तो इसलिए वो ए ही ऑप्शन है ठीक है क्लियर है अगले पे आ जाओ के एल्कोहल को कॉन्सेंट्रेट सल्फिर काश के साथ तो क्या होता है एल्कोहल को अगर कॉन्सेंट्रेट सल्फिर काश के साथ हीट करते हैं एल्किन बन जाता है डिहाइड्रेशन के एल्कोहल को ना कॉन्सेंट्रेटेड एस टू एस फोर के साथ अगर आप हीट करोगे या एल टू ओ थ्री के साथ हीट करोगे तो दी एल्कोहल विल टर्न बैक इन टू एन इट विल टर्न बैक इन टू एन एल्किन तो इसने वापस एल्किन बन जाना है और ये क्वेश्चन भी उसी तरह एलिमिनेशन की तरह है कि ओ एस रिमूव होगा और सात वाले से एस रिमूव होगा अब वो सात वाला इसके पास भी एक एच है उसके पास दो एच है तो अब या तो डबल बॉन्ड इस जगह पे बनेगा या फिर डबल बॉन्ड इस जगह पे बनेगा तो उससे क्या है व्हेन मेंथल इज हीटेड व्हाट व्हाट द प्रोडक्ट फॉर्म इंक्लूड कंपाउंड टी सो व्हाट कुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड टी तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी दिस वन डी होगा ना मतलब आपके दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो दो मॉलिक्यूल्स ही होंगे मैं बता रहा हूँ ये तो क्लियर है ना डबल बॉन्ड वाली बात क्लियर है यस कि रिमूव होगा डिहाइड्रेशन में और साथ वाले सेच अब डबल बॉन्ड या तो यहाँ पे बनेगा या फिर क्या होगा जो नेक्स्ट कार्बोजन है उसके साथ या डबल बॉन्ड यहाँ पे बनेगा ना ये दो बनेंगे ना यस ये और ये एक ही है उससे बस उसको ना ट्रिक करने के लिए उसको उल्टा करके ड्रॉ किया हुआ फ्लिप करके किया हुआ उसने मतलब इसको उठाओ और साइडवेज फ्लिप कर दो ना उठा के जैसा वो रोटी को उल्टाते हैं ना आप उसको उल्टा करो तो क्या बन जाएगा यही बन जाएगा ना अगर इसको दूसरी साइड से देखोगे क्लियर है सर ऑप्शन सी नहीं हो सकता सी नहीं हो सकता क्योंकि डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे किसका अटैच है वो एक कार्बन है जो चेंज जो स्प्लिट हो रही है ना तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो ब... मतलब उसको नीचे होना चाहिए था इसके साथ अटैच होना चाहिए था जहाँ पे वो काम मतलब ये डबल बॉन्ड जो है ऊपर वाले के साथ तो अटैच नहीं है ना यस तो इधर उससे ना डबल बॉन्ड इधर अटैच किया हुआ है 
ठीक है ये दोनों साइड डिफरेंट है ये दोनों साइड सेम नहीं है ये एक दूसरे की फ्लिप्ड वर्जन नहीं है क्योंकि यहाँ पे वो चेन स्प्लिट हो रही है वहां पे एक ही चेन है ठीक है क्लियर है ये यस अच्छा बाकी क्या ऑल द आइसमर्स अल्कोहल्स विद द मॉलिक्यूल फॉर्मूला C5 टू वार्म अल्कलाइन हाउ मेनी ऑफ द आइसमर्स के अब ये मुश्किल क्वेश्चन है मुश्किल ही आसान है ये जो है ना दिस इज एन आयोडोफोम टेस्ट जो कि ना यहां पे लिखा हुआ है कि इधर नीचे ना आयोडोफोम टेस्ट जो होता है ना दैट इज अ टेस्ट स्पेसिफिकली फॉर this functional group it's not a functional group test it's a structural test ki agar molecule mein cst aur coh aur h hoga to uska hydrophobic test positive hoga ye jo cst hai na ye toot ke chi3 bana dega which is a yellow precipitate wo jo dusra carbon hai na that alpha carbon that will turn into a carboxylic acid or a salt of the carboxylic acid kyunki the conditions are alkaline to wo carboxylic acid would end up reacting with the alkali but anyways तो इसका मतलब है कि आइडोफोम टेस्ट पॉजिटिव होने के लिए व्हाट यू नीड इज दिस स्ट्रक्चर इट्स गॉट टू हैव दिस स्ट्रक्चर एट ऑल कॉस्ट और फिर यहां पे बाकी चीजें होंगी ये होना मस्ट है तो क्लियर है ये कि आइडोफोम टेस्ट अगर पॉजिटिव देना है तो वो कह रहे हैं कितने इस तरह के अल्कोहल जो है ना पॉजिटिव दे सकते हैं पीछे क्या बचा पीछे आपके पास बचा है पांच में से दो काबल तो ये हो गया है तो पीछे आपके पास बच गए तीन कार्बन आइटम्स अब वो तीन कार्बन आइटम्स या तो इस तरीके से हो सकते हैं राइट या फिर और क्या हो सकती है और कितने आइसमस बन सकते हैं और इट कुड बी कि ये वाला स्ट्रक्चर होना तो मस्ट है या दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि ब्रांच हो जाए मतलब इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं है ठीक है या तो वो तीन कार्बन आइटम क्योंकि इस स्ट्रक्चर को चेंज नहीं होना चाहिए वरना द आइडोफोम टेस्ट इज नॉट गोइंग टू बी पॉजिटिव इज दैट क्लियर और जब आइडोफोम टेस्ट होगा ना तो ये जो सी एच थ्री है ना ये टूट के सी एच आई थ्री का प्रेसिपिटेट बना देगा इसके अंदर भी और वो जो दूसरा कार्बन है ना वो कार्बोक्स लेकर आसत बन जाएगा ठीक है सो सो द पॉइंट वाज उसने कहा था कि इनमें से कितने अल्कोहल होंगे जिनका आइडोफोम टेस्ट पॉजिटिव होगा जिनका येलो प्रेसिपिटेट होगा तो आइडोफोम टेस्ट पॉजिटिव होने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे हैव दिस स्ट्रक्चर सी एच थ्री सी ओ एच एन एच बाकी जो मर्जी हो लेकिन ये होना मस्ट है तो वो जब हमने फिगर आउट किया तो पता लगा पीछे फॉर्मूले के अंदर ना सिर्फ तीन कार्बन आइटम्स बचते हैं वो तीन कार्बन आइटम्स या तो लाइन में होंगे या फिर इस तरह होंगे सो द आंसर इज गोइंग टू बी इट्स गोइंग टू बी टू ये क्लियर है नहीं मैं वो कह रहा हूँ ये क्लियर है तुम्हें आइडोफोम टेस्ट पॉजिटिव होने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर होना मस्ट है डबल बॉन्ड ओ कहा से आया दो स्ट्रक्चर है क्वेश्चन किसके ऊपर है क्वेश्चन एल्कोहल्स के ऊपर है ना अल्कोहल में तो वो एच होता है अल्कोहल में डबल बॉन्ड वो तो नहीं होता तो बेसिकली हम इसकी बात कर रहे हैं आइडोफोम टेस्ट दो चीजों का पॉजिटिव है किसके ऊपर अटैच है फिर कार्बन होना चाहिए फिर ओ एच होना चाहिए फिर एच होना चाहिए बाकी जो मर्जी हो ठीक है लेकिन ये जो चीज होनी चाहिए ये होनी चाहिए तब आइडोफोम टेस्ट पॉजिटिव होगा ठीक है तो इसका मतलब है अगर आइडोफोम टेस्ट पॉजिटिव होना है अल्कोहल का तो ये चीज होनी चाहिए ना मतलब ये क्लियर है कि ये चीज होनी चाहिए ये क्लियर है 
तो बाकी अगर पांच कार्बन आइटम वाला अल्कोहल था तो पीछे कितने कार्बन आइटम बच गए दो तो इधर आ गए पीछे तीन बचे वो तीन की अरेंजमेंट कितनी हो सकती है वो या तो इस तरह हो सकते हैं या फिर इस तरह हो सकते हैं ठीक है क्लियर है तो इसलिए आपके पास सिर्फ दो आइसमर्स होंगे जिनका आइडोफोन टेस्ट पॉजिटिव होगा यही दो बन सकते हैं इसके अलावा इसके अलावा कोई नहीं बन सकता तो क्वेश्चन को स्पीड अप करना है मतलब या तो तुम ये करते हैं इसमें कि पांच सारे आइसमर्स ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं उस पर टाइम जाया हो रहा था तो दूसरा तरीका ये था कि तुम बस फिगर आउट करते कि यार आइडोफोन टेस्ट पॉजिटिव होना है तो ये चीज होनी ये चीज होनी तो मस्ट है एल्कोहल जो होगा ना उसकी शक्ल इस तरह की होगी तो बाकी फिर देख लो पीछे तीन कार्बन आटम बच गए तो वो तीन कार्बन आटम या तो इस तरह होंगे या फिर इस तरह होंगे तो बेसिक दो मॉलिक्यूल्स हैं दैट्स दी आंसर ठीक है वो अगला भी जल्दी से कर लेते हैं कि के टू सी आर टू सेवन कलर चेंज फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन टू टेस्ट कैरी आउट ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ दिस रियक्शन वो कह रहा है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ दिस रियक्शन तो सोचते क्या कि फिर रिजल्ट ही आया टू फोर डी एन पी एच अगर पॉजिटिव है चलो ठीक है ये बाद में कल करते हैं ठीक है ये वाला पेपर में बस इसको कॉपी कर लेता हूँ ट्राई एंड डू दिस वन टमोरो ठीक है ये मैं तो पेस्ट भी कर देता हूँ ग्रुप में ठीक है कल कंटिन्यू करते हैं ओके सर लव ओके लव